ఫౌండర్స్ ఆఫ్ యువ తెలంగాణ ఈరోజు మనం ఒక స్టోరీ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఏంటి ఎప్పుడు న్యూస్ చెప్పేవారానిక ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ అంటుంది ఏంటా అనుకుంటున్నారా అవునండి ఇది ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీయే దాంతోపాటు ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ గురించి అని కూడా చెప్పుకోవాలి ఫస్ట్ మనం సాహో గురించి మాట్లాడుకుందాం సాహో మీద టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీయే కాదు బాలీవుడ్ కాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా ఎన్నో ఆశల్ని పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు ఇది రిలీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడెప్పుడు దీని రిజల్ట్ బయటికి వస్తుందా అని చెప్పి చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు మన మనలో సన్నివేశాలు అందులో కొన్ని డైలాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగానే చూసాము అండ్ ప్రతి ఒక్క ఫైట్ ఏదో కాలీవుడ్కి సంబంధించిన దానిలాగా ఉంది మరి ఇది ఇలా ఉండగా బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మన ప్రభాస్ మీద అండ్ ప్రభాస్ అనగానే ఒక పేరు గుర్తొస్తుంది ఒక ఫీమేల్ హీరోయిన్ పేరు ఏంటా అనుకుంటున్నారా అదే మన అనుష్క అండి వాళ్ళిద్దరి మీద మళ్ళీ రూమర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈసారి ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఏంటి తెలుసా ఇదొక నిజంగా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అనే చెప్పాలి ఏంటంటే మన ప్రభాస్ అనుష్క వీళ్ళిద్దరూ బాగా క్లోజ్గా ఉంటారు అది మనకి తెలిసిన విషయమే ఇలా వీళ్ళు క్లోజ్ ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళ మీద చాలా రూమర్స్ కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి ఇలా హైట్ వెయిట్ ఇవన్నీ చాలా సరిగ్గా తగ్గ జోడి కాబట్టి వీళ్ళ మీద ఎన్నో రకాలైన రూమర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి వీళ్ళిద్దరూ లవర్సా పెళ్లి చేసుకుంటారా డేట్లో ఉన్నారా ఇలా అనేకమైనవి స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ మధ్య బాలీవుడ్ వాళ్ళు వీళ్ళ మీద ఇంకా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీని క్రియేట్ చేశారు అదేంటో తెలుసా వీళ్ళిద్దరు ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు కదా వీళ్ళు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారు అన్న దాని మీద వీళ్ళు ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేశారు అది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు లవర్స్ కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి గురించి ప్రభాస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ప్రభాస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అడిగిందట సో పెళ్ళి అనగానే జనరల్గా అటు ఏడతారాలు ఇటు ఏడతారాలు చూస్తారు కదా అటు ఏడతారాలు ఇటు ఏడతారాలు చూడాలి కదా అలాగే ప్రభాస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే చూసిందో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంటే అనుష్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీళ్ళకి నచ్చలేదట అదేంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నచ్చకపోవడం ఏంటి అంటే అందులో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా అనుకుంటున్నారా లేదు లేదు మీ అంచనాలు డ్యామ్ షార్గా రాంగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రభాస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చాలా పర్టికులర్ మనుషులు ఆ పూజలు ఇలా జరగాలి ఈ సాంప్రదాయాలు అలా ఉండాలి ఇలా ప్రతి ఒక్కటి చాలా పర్టికులర్గా ఆలోచించే వీళ్ళు అలాగే వీళ్ళ అనుష్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా అలాగే ఉండాలనుకున్నారు అలా ఉండని పక్షంగా వాళ్ళకి సామాజికంగా వేరియేషన్స్ రావడం వల్ల వాళ్ళ సాంప్రదాయాల్లో వేరియేషన్స్ రావడం వల్ల సో స్పష్టంగా ప్రభాస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ప్రభాస్కి చెప్పిందట మీ ఇద్దరి పెళ్ళి మేము చేయదలుచుకోలేదు మాకు ఇష్టం లేదు మీకు సెట్ అవ్వదు లైట్ తీసుకోండి అని చెప్పిందట ఇంకా మన లవర్ బాయ్ ప్రభాస్ ఏం చేస్తాడు ఏం చేయలేడు అందుకే కామ్గా వెళ్ళి అనుష్కకు చెప్పాడట మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఇట్లా అంటున్నారు సో నేను ఏం చేయలేను అనేసరికి ఇంకా అనుష్క కూడా కామ్ అయిపోయిందట సో ఈ ప్రభాస్ హ్యాండ్లో ఇప్పుడు ఉన్నది టూ ఆప్షన్స్ ఏదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వదిలి నాకు నా లవ్వే ఇంపార్టెంట్ అనుష్కానే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి తినని పెళ్లి చేసుకోవడం లేదా నాకు నా ఫ్యామిలీయే ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు పెట్టిన కండిషన్స్ కానీ వాళ్ళు చేసే సజెషన్స్ కానీ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి అనుష్కని మర్చిపోయి పెళ్ళి అన్న టాపిక్నే మర్చిపోయి కొన్ని సంవత్సరాల వరకు అలాగే ఉండిపోవడం ఈ రెండిటి మధ్యలో ప్రభాస్ సతమతం అవుతున్నాడట ఇవన్నీ నేను చెప్పట్లేదు మన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు చెప్పట్లేదు బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇలాంటి రూమర్స్ని ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ని వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అసలు ఎందుకు ఇవన్నీ ఇవి కేవలం రూమర్స్ మాత్రమే నవ్వుకోవడానికి ఈ రూమర్స్ ఈ స్టోరీస్ చాలా సరదాగా ఉన్నాయి అసలు ఇలా జరుగుతుందా ఆయన అనేక సార్లు ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పొచ్చాడు ఏంటి బాహుబలి తర్వాత సో వన్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ వరకు అసలు అనుష్కని కలవనే లేదట అయినా కానీ ఏంటి స్టోరీస్ ఏంటో మరి ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీకేమనిపిస్తుంది మీకేమనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం బాలీవుడ్ వాళ్ళకి మేబీ ప్రభాస్ మీద ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇగో అనుకోవచ్చు లేదా ఒక టైప్ ఆఫ్ పగనేమో అందుకే ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తున్నారేమో ఇది 
ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది కదా అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ తో రేపు మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ బటన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ సీ యూ దిస్ ఇస్ యువర్ వెరన్ కా సీ యూ సూన్